！小孩，你若再不听话，我现在就吞了你！你你你你，救我！先祖，你们好大的胆子！仙妖两族不得闯入人间，你们竟敢私拿凡人！哪来的小仙，竟敢管我们的闲事？本君的主人可是三手神龙，这娃娃是龙君他老人家要的祭品，本君劝你快滚！要是惹怒了他老人家，小仙拔了你的山门。本君的山门，他若敢来我祁连山，本君必倒履相迎。你是青石宫的后池上神，走。你叫什么？家住哪儿啊？我叫白树，住在地北城。是怎么被他们掳来的？不知道，我一觉醒来就被他们抓住了。神仙姐姐，我想回家。放心。我这就送你回家，夫人，别哭了，我已经遣了府中侍卫去寻了。有什么用啊？城中接连有孩童失踪，说都是妖怪掳走的，咱们树儿一定也是。不会的，树儿。树儿，爹，树儿，树儿，你跑去哪儿了？爹，我被妖怪抓走了，是这个神仙姐姐救了我。多谢仙人救了小女。举手之劳，不必言谢。我已在府外布下仙杖，日后不会再有妖邪过来侵扰了。夫人，你先带树儿下去吧。好。仙人有所不知。我乃这一城城主，最近城中出现了许多妖怪，即使我遣了守卫日夜巡逻，但仍有许多孩童丢失。如今在下，真不知该如何守护这一城百姓。仙人仙法神通，还请留下，庇佑我地北城安宁。我这就去城中看看。多谢仙人。谁人坐下？竟敢闯入人间，掳掠幼童！我等是三手龙君坐下，龙君命我等入人间，为其收集童男童女，修炼灵力，上仙饶命！我等也是奉命而为。三手火龙，滚回妖界！若你们再侵扰人间，本君定让你们灰飞烟灭！是是是是是是是是是。天地与妖皇，六万年前。就定下约定，两族不得侵扰人间。三手火龙怎么会有这么大的胆子？说不定是妖族出事了。去玄金宫告诉静渊，我在人间地北城等他。眼下先护了这一城百姓再说
六万年了，青池宫还是一如当年。顾君，那日在青龙台，是本君没有护好后池。过去的事情，就让它过去吧。您今日到我这儿来，不会是为了闲话家常的吧？顾君，你实话告诉我，后池。到底是不是上古神尊？不是。若他不是上古神尊，他为何能进入朝圣殿，传承里面的混沌之力？后池能进入朝圣殿，完全是因为因缘际会，运气好罢了。罢了。如果你不想说后池之事，那我也不问了。想必你应该知道，妖神现世了。没想到妖神竟以紫月妖君的名义藏在妖界，以他当年的性子，如今才显出真身，倒也算隐忍了。妖神野心勃勃，当年就预计三界苍生，成混沌之神主宰神界。如今他回来。他迟早会重祭三界，我们要想办法，及时阻止才是。当年三位真神尚在，还能阻止他。如今，真神都陨落了。若妖神真想灭世，又有谁能阻止他？那日妖神在天宫出了手，我能够感应到，他尚未恢复真神之力。但即便如此，就以我们三人之力。也不一定可以杀死他，但如果我们可以重启神界，唤醒沉睡的众神，或许可以阻止。重启神界，谈何容易？只要能够集齐四把真神神器，就可以重启神界。如今太仓神枪已择主，日月戟一直埋在仙妖结界处，只要找到古地剑和紫月鞭。重启神界就不是难事。紫月鞭早在混沌之劫中就消失于影阁，恐怕早就回到妖神手里了。所以，我们一定要在他恢复真神之力之前，找到另外三把真神神器。如此一来，我们才有机会。顾君，就算重启神界再难，我们也要一试。当年至阳神尊把三界托付给我们。我们不能眼睁睁的看着这三界重复妖神之手啊！苍生之难，我本不该推辞，可当初你我也试了，谁也无法打开擎天柱，取出日月戟，这便是我今日来的原因。我想让你带着青木，去擎天柱一趟。太仓神枪和日月戟一脉相承，都是祖神擎天所铸。或许，青木可以以太仓之力拿回日月戟。如果先祖得到两把神器，就算不能够重启神界，至少也可以制衡妖神啊！好，我答应，凤然。去把青木带回来。是神君。